Waheshimiwa viongozi wote mliopo hapa, mashehe na maaskofu na washiriki wenzangu. Ninachoweza kusema sasa ni kuwakaribisha. Karibuni sana Jumuiya ya Maridiano na Amani Tanzania kwa kufanikisha jambo hili jema ambalo adresi yake kama mnavyoiona ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan matembezi ya amani na maridhiano na mama Samia lakini pia kuunga mkono juhudi za jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania katika kutuletea na kutuimarishia amani ya nchi yetu amani ya nchi yetu ya Tanzania niseme karibuni sana na nashukuru sana asante sana waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa kasi majaliwa majaliwa mheshimiwa mwenyekiti Jumuiya ya Maridiano na Amani Tanzania Sheikh Daktari Alhadi Musa Salum Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ekinondoni ya Wilaya Ilala Mheshimiwa Kaimu Mufti Mheshimiwa viongozi wote meza kuu lakini viongozi wa matembezi wote na wana matembezi wote Tanzania ni yetu Amani kwanza Mheshimiwa mgeni rasmi awali ya yote sisi jumuiya ya maridhiano na amani tunachukua nafasi hii kukushukuru sana kwa moyo wako wa kukubali kuja kuungana pamoja na Watanzania katika itikio hili la jumuiya ya maridhiano na amani kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Sulu Hassan katika kudumisha amani ya Tanzania. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kama ambavyo tumesema kwa kwa mara nyingi, Jumuiya ya Maridhiano na Amani inaundwa na viongozi wa dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu na wale wa mila na desturi katika lengo moja kuu la kushirikiana katika kudumisha amani ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, JMAT imeanzishwa mwaka kabla ya mwaka 2016 lakini mwaka 2016 chini ya ushauri wa Mheshimiwa Rais wa Awamu ya nne Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ikasajiliwa na kupata mlezi wake wa kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda ambaye ndiye mlezi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani hata sasa Hii ilitokana na vurugu kadhaa zilizojitokeza kati ya Wakristo na Waislamu mfano nani achinje mnyama na aliwe na watu wote mgogoro wa wakulima na wafugaji mauaji ya albino na vikongwe na kadhalika Jumuiya hii imeendelea kuimarika siku baada ya siku hasa kutokana na uongozi mahiri wa mwenyekiti wake Daktari Sheikh Alhadi Musa Salum na viongozi waliopo pamoja naye bila kusahau malezi makubwa ya mlezi Mheshimiwa Waziri Mkuu Mstaafu uh, Mizengo Kayanza Pinda mafanikio Mheshimiwa Mgeni Rasmi Jumuiya ya Maridhiano na Amani imekuwa na mafanikio makubwa ni pamoja na viongozi mbalimbali wa dini zote mbili pamoja na viongozi wa mila na desturi kuendelea kuelewa umuhimu wa kuungana kwa madhehebu yote kwa mstakabali wa amani ya nchi yetu pamoja na tofauti za imani zetu ambazo zinabaki pale pale lakini kuishi kwa kuvumiliana na kuridhiana mambo yaletayo amani ya nchi yetu. Hadi sasa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ipo mikoa sita ya Tanzania bara na wilaya zake. Mambo mazuri haya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jumuiya ya Maridhiano Tanzania linaloadhimisha kitaifa hapa jijini Dar es Salaam leo. Lakini shukuru pia Sheikh wetu Dr. Ahmad Salum mwenyekiti wa jumuiya hii pamoja na uongozi wote 
kamati ya maandalizi kwa kuwa na maono ya siku hii muhimu na maandalizi ambayo yameyafanya na kuweza kulipa heshima kulialika kuungana nanyi kama mwanamichezo mwenzenu kuweza kusherehesha tukio hili muhimu la kitaifa kwa ajili ya kuombea amani nchi yetu Niupongeze sana uongozi wa jamati haya ni ma, maono ambayo yanawafikia na mkaamua kuyaratibu na kuita kwa matembezi haya ni matembezi ya amani maridhiano na mama Samia Suluhasa ongera sana tupige makofi viongozi wa jamati kwanza nimefanya jambo kubwa la kutambua uwepo wa mkuu wa nchi rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Samia Suluhasa lakini mbili inaonyesha wana jamati mnafuatilia hotuba zake matendo yake na mkagundua dhamira rais wetu ya dhati ya kutaka nchi hii tuishi kwa maridhiano na amani na nyie kaamua kutengeneza tukio hili ikiwa ni kumuunga mkono kwenye kutoa kauli hamasa ya amani kwenye nchi yetu na iweze kutiririka kama ambavyo msanii wetu amesema na wapongeza sana kwa kitendo chenu hicho na mimi nataka niwasihi msiishie leo endeleeni kubuni mambo mengi yanayogusa maono ya kiongozi wetu mkuu ili wa Tanzania waweze kujua zaidi dhamira ya rais wetu mheshimiwa dr Samia Suluhasa Nataka ni wapongeze wa shiriki wote. Mimi nimeungana na nyie. Nimewaona makundi mbalimbali, watoto wadogo, wa umri wa kati, watu wazima mpaka wazee. Tumeweza kushiriki matembezi haya. Na mbio kila mmoja kwenye eneo alilo litaka. Kwa raha zake. Unakimbia kidogo, unasimama kidogo. Ukishasimama ukiona wakoni unakaa kidogo. Lakini sijamuona mtu aliyekaa. <laughs> Lakini muhimu zaidi ni kwamba tumemaliza. Iwe umefika mwishoni Palm Beach au kama uliishia mahali lakini tulimaliza wote. Tupigane makofi kila mmoja akipongeze yeye mwenyewe. Ongea sana, ongea sana, ongea sana. Eh? Lakini naomba msinielewe kwa simsemi mtu yeyote. Bila wapongeza. Hiki ni kielelezo kikubwa kabisa cha uzalendo na wala sijaona tofauti ya kundi moja la dini na kundi jingine la dini lenye wito unaofanana kwa kutofautiana muendelee kuwa na tabia hii na msisahau kazi mnayofanya hapa hii ni kubwa mnaridhisha uzalendo kwa sisi tulioko hapa lakini na wanaotuangalia kupitia vyombo vya habari Tanzania ni nchi ambayo inakimbiliwa na wote waliopoteza amani na ushuhuda ninao mmoja nilikuwa nafuatilia chombo kimoja cha habari kuna mgeni ameingia nchini kocha wa timu ya Simba alipopata ajira kwenye klabu ya Simba akiwa huko alisema nimefurahia wito huu wa kwenda Tanzania si tu kwa kwenda kuifundisha hiyo timu bali kwa sababu ya amani iliyoko huko nchini Tanzania. Tujipongeze wa Tanzania. Nataka niwaambie unaweza kupata ajira lakini unaenda mahali pa moto. Lakini kupata ajira Tanzania ni mahali sahihi kwa sababu pana amani ya kutosha. Na amani hii inasimamiwa na nani? Na sisi wenyewe pamoja na taasisi zetu za kidini. Japo hili ni muhimu sana kwa yetu kujipigia makofi kwa sababu linatufikisha pale. Bwana Dar es Salaam lazima niwapongeze. Mimi nawaona kila siku mnajitokeza kwenye matukio haya. Marathon, matembezi, mazoezi ya viungo ya kila siku, nyakati za jioni. Na niona kabisa jambo hili mkoa wa Dar es Salaam kwa sasa unaongoza nchini kwa kuwa na makundi mbalimbali yanayofanya shughuli za michezo kwa lengo la kuwa na afya njema. Nataka nimshukuru sana mheshimiwa Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bayo wakati wote tunamuona awe yupo awe hayupo analeta wawakilishi wake na leo hapa tuna mheshimiwa Edward Pogoro ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa kuja kushiriki nasi kwenye mbio hizi na wana Dar es Salaam mstaiki mea pia tunakuona wakati wote huko na ndio kwa sababu huko imara kiafya na tunakuona pia kwenye majukumu yako 
Mimi nataka niseme usemi huu huko pia kwa wengi waliosema uswahili waswahili wasemao shughuli ni watu na watu ndio sie na tuendelee kuzifanya shughuli za Dar es Salaam kuwa shughuli rasmi na zenye mvuto tusipofanya hivyo mji huu hautaweza kukimbiliwa na wengine hatuna maeneo mengi sana kihistoria hatuna maeneo mengi sana kitalii lakini kupitia michezo tunatengeneza utalii wa michezo na watu watapenda kuja hapa anajua weekend au nje wakati za jioni ataungana wa Tanzania na wa Dar es Salaam kufanya mazoezi ya viungo na kutembea maeneo mbalimbali natambua matembezi haya ya mawaleta wa shiriki kutoka vitongoji vyote vya jiji hilo Dar es Salaam lakini pia wa nje ya Dar es Salaam tuna vikundi vya jogging tumepishana nao kule njiani na makundi mbalimbali niendelee tena kuwapongeza lakini kuhakikishia washiriki wote kuwa mmefanya jambo kubwa sana na kufanya hivyo mmepata maipa jumuiya hii kwa na thamani kubwa kwenye tukio hilo leo ikiwa ni utekelezaji wa majukumu ya jamaa ya kila siku ambayo wenyewe wanaratibu kutuleta pamoja ni kutengenezea amani ndugu viongozi tukio hili si dogo sione lilivyo hivi ile taifa na limeshirikisha watu wengi pia wanaofuatana na vyombo vya habari wakiwemo viongozi wakuu wa nchi hii akiwemo yeye mwenyewe mlengwa anayeungwa mkono na jumuiya hii dr Samia Suluh Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania amenipa salamu ni wasalimie wana michezo wote wote na viongozi wote mwenyekiti katibu mkuu na kamati yako na wana michezo mnasalimiwa sana na mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan anawaombea amefurahi kuona mkishiriki na amewasihi muendelee kufanya hivyo kauli mbiu ya matembezi haya inasema dumisha amani maridhiano upendo na undugu wa kibinadamu hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu hii kauli mbiu ni thabiti sana kwa sababu ina ukweli unaogusa mahitaji ya jamii ya wa Tanzania lakini sio Tanzania tu hata jumuiya ya Afrika Mashariki na bara nzima la Afrika sina shaka mtakubaliana na mimi kuwa amani maridhiano upendo na undugu wa kibinadamu ni masuala ya msingi katika maisha ya kila siku ya mwanadamu lakini pia masuala haya ni muhimu katika kuimarisha ustawi wetu wa jamii yetu na hivyo basi niwapongeze sana kwa kuchagua kauli mbiu viongozi nadhani kuna jambo mmeliona muhimu kulifikisha kwa watanzania swala upendo undugu wa binadamu ni jambo kubwa sana wakati amani na maridhiano ndio inabeba ndio inabeba mhimili wa amani ya nchi hii kwa hiyo mmefanya vizuri kutuletea kauli mbiu hii kwa sababu pia kauli mbiu hii inaakisi malengo kuanzishwa kwa, kwa jumuiya yenu lakini kama mnavyosikia kupitia risala mwenyekiti amesema hapa jumuiya hii imejikita katika kuunganisha watu na madhehebu yote ya dini kuishi na kuvumiliana kuridhiana kwa lengo la kudumisha amani ya taifa letu hapa hapa mpo viongozi wa madhehebu yote nchini lakini leo mnazungumza lugha moja mmekaa pamoja haya ndio malengo tunayotaka tusingependa kuona dini moja inasimama jukwaani na ikosoa dini nyingine dini nyingine inakosoa dini nyingine kwa kufanya hivyo tunatengeneza vurugu kwa sababu kila mmoja ana imani yake jukumu ya jumuiya hii ni kukutanisha pamoja wote kwenda kwenye mshikamano unaofanana. Mmeshiriki katika kuijenga amani ya nchi hii. Kwa serikali hatuwezi kuwa nyuma. Nataka niwahakikishie tunawaunga mkono kwa asilimia mia. Sisi tunajua jukumu lenu kubwa ni kujenga watu wetu kiroho. Lakini mmekuwa mkishiriki pia kwenye huduma mbalimbali. Na jumuiya hii mimi nimewaona kupitia vyombo vya habari kwa simanjiro mnajenga zahanati na mnasimamia wenyewe ujenzi mmechimba visima maeneo ya wafugaji ambayo yanahitaji maji na hakuna maji kabisa na leo hii tunaona wanasimanjiro kuwa wamenufaika na visima vile na zahanati zile wanapata huduma na wanaendelea hili si jambo dogo lazima tuwapongeze tuwapigie makofi jumuiya hii kwa kuwajengea visima na zahanati kule simanjiro ikiwa ni sehemu ya mchango wao sasa tunawaacha yenyewe hatuwezi kuacha viongozi wetu wa dini na madhehebu yote ya dini endeleeni kuahimiza waumini wenu kulinda amani ya nchi yetu 
Wafahamishieni waumini athari ya kutozingatia thamani ya amani tulionayo. Huku mkisisitiza wajibu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba amani yetu katika nchi inadumishwa. Mimi sina mashaka na nyie, nafanya kazi hiyo kwenye nyumba zetu za ibada endeleeni. Na mimi hapa nimefaa kusisitiza tu kwamba endeleeni kusisitiza umuhimu wa amani. Lakini mbili kwenu viongozi wa dini tena. Shirikia neni viongozi wote na madhehebu yote. Tunajua taasisi za amani maridhiano ziko nyingi. Iko hii ya maridhiano ya amani lakini iko ya amani zote za viongozi wa dini. Zote hizi lengo ni moja. Sisi nataka tuendelee kuona kampeni mnazoendelea kuhamasisha wananchi katika matukio mbalimbali ya kitaifa. Hili litasaidia sana kuinusuru nchi yetu eh, katika kutoweka kwa amani yake. Lakini tumeona pia hivi siku za karibuni mkihamasisha matumizi ya nishati safi na gesi asilia ambayo tunaweza kuipata nchi yetu na kunusuru mabadiliko ya thari ya tabia nchi. Haya yote tunayaona kwenu. Kwa endeleeni. Na tatu ndugu wa Tanzania hasa wana michezo. Jana ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Tathmini yetu inaonyesha yale malengo ya 95 95 95. 95 ya kwanza ni watanzania wote kujua ya tunataka kufikia mwaka 2030 watanzania wote mwe mnajua kama mzima au na maambukizi. Tufikie kwa 95. Tume kwenye eneo hili tumeona imeongezeka asilimia kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu. Kwa hiyo watu wengi wanajitokeza lakini tumegundua kuna kasoro wanaopima sana ni wanawake tu wanaume hamwendi kupima mnategemea majibu ya wake zenu yani mkeo akienda kupima akiambiwa hana ukimwi basi naona sema yes na mimi sina ukimwi hapana kila mmoja na vyanzo vya kupatia ukimwi sio tu chanzo hicho sasa wanaume mpo mimi hapa ndio balozi wa wanaume wa kuhamasisha upimaji. Msiniangushe. Kuanzia leo wanaume wote twende tukapime kwenye hospitali ili tujue afya zetu. Msiniaibishe. Wanaume oye. Wanawake wametuzidi mbali sana wanawake oye. Wanawake oye. Naona hata vijelegele vya vivyo kwa vingi kuliko wanaume. Kwani matumaini yangu kwamba sasa kuanzia leo utakwenda kituo chochote cha afya kwenda kupima. Na serikali kwenye eneo hili tumerahisisha. Nyenye maomba ofisi tatu ya makao makuu hapa, makao makuu ndogo Dodoma na ya katibu mkuu Arusha. Kwa lazima tuweke kwenye utaratibu tuone ni ofisi ngapi ni taasisi ngapi za dini zinaomba na ni ofisi ngapi zinaombwa na ni majengo gani ya pewe ofisi ili tuone namna nzuri ya kutekeleza kwa jumuiya na tunapoanza na moja tutakuwa tayari na jumuiya nyingine na nyingine na nyingine ili kuondoa e, kuona kwamba leo serikali inapendelea jumuiya moja kuliko nyingine na hiyo ya kwako mheshimiwa mgeni rasmi itakwenda kwa katibu mkuu wa Jaymat Askof Dr. Israel Masa ole Gabriel kwa utendaji uliotukuka naomba tuzo ya pili kwa ajili ya katibu mkuu Dr. Israel Masa ole Gabriel tupigie makofi mengi tafadhali Tuzo tatu itakwenda kwa engineer Dr. Othman Mfutakamba kwa usimamizi uliotukuka Tuzo ya nne itaenda kwa ASEAN, Com uh, ASEAN Community Task Force kwa ulinzi wa kusimamia shughuli hii Joka Sport Company kwa ushauri mzuri kabisa kwa kushauri Jimat. Mwakilishi wa Joka kwa hapa speed tafadhali kwa ubunifu na uratibu uliotukuka. Eh. Madam Fatma Frederick Kikilis kwa uratibu uliotukuka. Sanga kwa utendaji uliokuwa bora ambapo tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa yako Makakala na pia amechangia. Mwakilishi wa Ana Makakala.
Mheshimiwa mgeni rasmi Hola ni wa kwanza Neema Simon naomba mshindi wa pili ifata nyuma yake pale Beatrice Kivike eh, na mguu pia umeshtuka hii ni kilomita 21 isa taslim shilingi na kisaba na nusu na kisaba na elfu kamsini mshindi wa tatu Shumari Muhammad kutoka taasisi ya Aisha Sururu Foundation tupigie ma coffee mengi Shumari Muhammad mshindi wa kwanza ni Manuel Josephat kwa mejinyakulia pesa taslim shilingi milioni moja tupigie makofi mengi